Na mtazamaji kando na taarifa hizo kuhusu COVID-19 sasa tuangazie taarifa kuhusiana na mafuriko ambapo idara za serikali zinajitahidi kuokoa familia zinazoathiriwa na mafuriko kufuatia mvua kubwa inayonyesha kote nchini. Mvua hiyo imesababisha madhara makubwa katika baadhi ya sehemu za nchi hii huku mamia ya watu wakifariki. Akiongea alipozuru maeneo yanayoathiriwa na mafuriko huko Garissa, waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa aliwahimiza wale wanaoishi katika sehemu ambazo hukumbwa na mafuriko wahamie maeneo salama ili kuepuka kupoteza maisha. Madhara ya mvua inayonyesha hapa nchini yanaendelea kushuhudiwa ambapo kaunti 23 sasa zinajitahidi kukabiliana na uharibifu unaotokana na mvua hiyo. Wakazi wa kaunti ya Garissa wanaoishi katika maeneo yanaoathiriwa na mafuriko hayo hasa karibu na mto Tana kwa mara nyingine wametakiwa wahamie nyanda salama huku kampuni ya Kengen ikianza kuelekeza kuingineko maji yanayozidi kiasi kinachofaa kwenye bwawa la Masinga ambalo lilikuwa tayari limeanza kufurika. Akiongea huko Garissa, alipotoa msaada wa chakula kwa waathiri wa mafuriko, Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa alielezea haja kwa familia kuepuka hatari. Kuko na mvua nyingi sana katika taifa letu. Na hii sio mvua ya kawaida. Ndio sababu kufikia jana lile bwawa la Masinga ambao ndilo kubwa kabisa na mabwawa mengine katika taifa letu yamejaa maji kabisa sababu ya mvua inayoendelea Waziri wa Kawi Mheshimiwa Charles Keter ametutangazia jana ya kwamba tangu miaka ya sabini tangu mabwawa yetu haya yajengwe hayajawahi jaa maji vile yamejaa hivi sasa Eneo la Mirira huko Muranga linalochukuliwa kuwa kitovu cha chakula limeathirika zaidi na mafuriko baada ya mto Maragwa kuvunja kingo zake. Baadhi ya wakazi walilazimika kutafuta hifadhi kwa majirani baada ya maji ya mafuriko kusomba nyumba zao. Hiyo mara kwanza kukua na mafuriko. Ile msimu uliopita tulikuwa na hii mafuriko tukalilia serikali wakaja wakatuongezea calverts lakini kulingana na vile tunaona zinahitajika tuongezewe box calvert kama zingine mbili na pia kama inawezekana hii barabara pia inuliwe juu sehemu kubwa ya ardhi iliyokuwa imepandwa mimea imeharibiwa na mafuriko hayo Oso. Katika kijiji cha Kimahindu eneo bunge la Lari, mwanamume wa umri wa makamo anaofiwa kuaga dunia baada ya kuzikwa akiwa hai na maporomoko ya ardhi yaliyotokea jana asubuhi katika shamba moja la majani chai ambako alikuwa akihudumu juhudi za wakazi za kumokoa azikufaulu. Walikuwa wanaenda kuchuna majani huko lakini wakakutwa na mtelemko. Wengine wakakibia pande ile juu mmoja akafunikwa hata saa hii tumeongea kwa ndani sasa tunaomba usaidizi kwa serikali tusaidiwe haya yamejiri huku watu saba wakidaiwa kuaga dunia katika eneo la magharibi ambapo takriban nyumba elfu tisa ziliadhiriwa na mafuriko yanayoshuhudiwa Kamishna wa eneo la magharibi Angetich amesema zaidi ya nyumba elfu tisa zimeadhiriwa The affected families have been uh, successfully evacuated uh, in each of the, the counties that I've mentioned. We have deployed uh, uh, lorries, eight lorries, uh, and three police marine boats, and also over 20 private boats. Taasisi za serikali zilikuwa zimeanza kujenga kuta ambazo aziwezi kuhimili maji ya mafuriko katika baadhi ya sehemu zilioadhiriwa. 
huku mafuriko yakiendelea kusababisha uharibifu gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo na maafisa wa shirika la msalaba mwekundu walikwama kwenye barabara mbovu ya Kapsait Kapsangwar Sekuton kwa Sakada baada ya mvua kubwa kusababisha barabara hiyo kutopitika gavana huyo pamoja na maafisa hao walilazimika kushuka na kutembea kwa kilomita kadhaa walipokuwa wakisubiri barabara hiyo irekebishwe the governor himself me my guy just couldn't stand here more was more than an hour uh, and this is a major road that's been uh, supposed to be done by the national government so i am appealing to the minister in charge of um, roads and public works and transport as well as uh, the peers and the committee in charge of pub, uh, roads and public works uh, in the national assembly the chairman is honorable kusing that uh, they increase funding for roads in this mountainous county takriban wapatao 164 wameaga dunia kutokana na mafuriko